വേൾഡ് ക്യാമ്പ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് സുദീപ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വേർഡ് പ്രസിലേക്ക് ഒരു ആമുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് വേർഡ് പ്രസിന്റെ ഒരു ആമുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേർഡ് പ്രസ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് പുതുതായി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേർഡ് പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗോ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്താണ് അദ്ദേഹം വേർഡ് പ്രസിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് പറയാം എന്റെ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സുദീപ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് ഫിലിം സിറ്റി ഓഫ് കേരള എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറണ്ട്ലി ഒരു വേർഡ് പ്രസ് ഡെവോപ്സ് എന്നുള്ള നിരക്ക് യു കെ ബി സി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെലികോം ഫിൻടെക് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് മെയിൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വേർഡ് പ്രസ് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എന്താണ് വേർഡ് പ്രസ് വേർഡ് പ്രസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ എപ്പോഴൊക്കെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ വേർഡ് പ്രസ് എന്നുള്ള വാക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല അത്രയും പോപ്പുലറാണ് വേർഡ് പ്രസ് എന്ന പേര് എന്താണ് അപ്പൊ വേർഡ് പ്രസ് വേർഡ് പ്രസ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റോ ബ്ലോഗോ അപ്ലിക്കേഷനോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വേർഡ് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നേരത്തെ ഒരു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അതായത് നാല് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ പലയിടത്ത് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാല് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണം വേർഡ് പ്രസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ശതമാനം അതായത് ടോട്ടൽ വെബിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ശതമാനവും വേർഡ് പ്രസ് ആണ് കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വേർഡ് പ്രസിന് ഇത്രയും ഒരു സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന മറുപടി ഒന്നാണ് വേർഡ് പ്രസ് എന്നുള്ളത് ജി പി എൽ വേർഷൻ ടു വരുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സ്വതന്ത്ര കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വേർഡ് പ്രസിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു രീതിയിലേക്ക് അത് അവതരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിനോ ബിസിനസ് യൂസിനോ വേണ്ടി അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കാനോ എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേർഡ് പ്രസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് വേർഡ് പ്രസ് എത്താനുള്ള കാരണവും അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വേർഡ് പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ബ്ലോഗുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ലിസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കാം കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ടൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കാം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഫോറം വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്തിന് എന്താണോ വെബിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം വേർഡ് പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് കേവലം ഒരു പ്ലഗിൻ വൂ കൊമേഴ്സ് എന്നൊരു പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എല്ലാം തരുന്ന വേർഡ് പ്ലസിന് ഇത്രത്തോളം ജനശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് വേർഡ് പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വേർഡ് പ്രസ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇപ്പോൾ വേർഡ് പ്രസ് സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ കഥ പറയാനുണ്ട്
അവ നൽകുന്ന കോഡിന്റെ റെപ്പോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് വേർഡ് പ്രസിനെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സ്പീഡും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകളും നൽകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് വേർഡ് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് പ്രസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീഴിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വാല്യൂ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകളും പാച്ചുകളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വേർഡ് പ്രസിന്റെ കോറ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എല്ലാ തവണയും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും അതാണ് വേർഡ് പ്രസ് തരുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്സിന്റെ ജി പി എൽ വേർഷൻ ടു ഫ്രീഡം ഇനി ആരെല്ലാമാണ് വേർഡ് പ്രസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം ടെക് ക്രഞ്ച് ബ്ലൂംബേർഗ് സ്റ്റാവ സോണി ഡിസ്നി ഫേസ്ബുക്ക് എം ടി വി പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ബി ബി ജി അമേരിക്ക ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള പേരുകളായിരിക്കും എന്നാൽ അതിലും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സത്യത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം തന്നെ വേർഡ് പ്രസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗ് പണ്ട് അറബിയും ഒട്ടകവും പിന്നെ മാധവൻ നായരും സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ചോദിക്കുന്ന പോലെ അപ്പൊ രണ്ട് കോയയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോമും വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗും എന്താ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണോ പലപ്പോഴും പലരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോമും അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗും വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം അതായത് വേർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക് എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഒറിജിനൽ വേർഡ് പ്രസിനെ സോഴ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ജി പി എൽ ലൈസൻസിന്റെ സോഴ്സ് ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേർഡ് പ്രസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ശരിക്കും വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗുകളോ വെബ്സൈറ്റുകളോ ഹോസ്റ്റിങ്ങും ഡൊമൈനും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വാങ്ങാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോമിൻ്റെതായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റണ്ണ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഫിസിബിലിറ്റി അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യു ക്യാൻ ഡി സി ടു സ്റ്റാർട്ട് അതായത് എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് ഒരു സൈനപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്ക് തന്നെ ഓൺ ചെയ്തേക്കുന്നതാണിത് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗിന്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്കിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോമും വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗും രണ്ടും രണ്ടായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഓട്ടോ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു സൗജന്യ ബ്ലോഗ് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ചെലവുകളൊന്നും വരുന്നില്ല എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ ഒരു ഗുണം കൂടെ നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം നൽകുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്താണ് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വേർഡ് പ്രസിന്റെ ഫീച്ചറുകളും നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസ് ഓർഗിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫയലിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം വേർഡ് പ്രസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗിന്റെ ഫയലാണ് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗിന്റെ ഫയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഫോർഗിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് പ്രസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസിന്റെ വേർഡ് പ്രസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗെറ്റ് വേർഡ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് വേർഡ് പ്രസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന്
പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പി എച്ച് പി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സെർവ് രണ്ടാമത് മൈ എസ് ക്യൂൽ വേർഷൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഓ മരിയ ഡി ബി വേർഷൻ ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വേർഡ് പ്രസിന്റെ ഡാറ്റാബേസിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മൈ എസ് ക്യൂലും മരിയ ഡി ബിയും ഡാറ്റാബേസിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയും വേർഡ് പ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എച്ച് ഡി ഡി പി എസ് സപ്പോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് വേർഡ് പ്ലസ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രപ്പോസിറ്ററികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പ്ലസിന്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലഗിനുകൾ തീമുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയും ബാക്കിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഡി ടി പി എസ് സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ലോക്കലിൽ എങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പ്ലസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം ലോക്കലിൽ റൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെർവറിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേർഡ് പ്ലസ് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചില ടൂൾസുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ബൈ ഡബ്ല്യു പി എൻജിൻ ഡെവ് കിൻസ്റ്റ സെർവർ പേഴ്സ് സാംബ് എന്നിവയാണ് ഇതെല്ലാം ലോക്കൽ ബൈ ഡബ്ല്യു പി എൻജിൻ എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ലോക്കൽ ലോക്കൽ ഡബ്ല്യു പി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് വൺസ് ലോക്കൽ ഡബ്ല്യു പി എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഫ്രീ വേർഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനോ ചേരുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വേർഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചെറിയൊരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കിടക്കുന്നതാണ് ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ലോക്കലിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഇവിടെ ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു സൈറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേർഡ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിവിടെ ലോക്കലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ താഴെ കാണാം ജസ്റ്റ് ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന് പുതിയൊരു പേര് കൊടുക്കുക ബ്ലോഗിന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പ്രിഫേർഡ് ആയി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേർഡ് പ്ലസിന് റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വേർഷൻ പി എച്ച് പി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വേർഷൻ മൈ എസ് ക്യൂൾ സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർക്കുക ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നൽകുക ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാസ്വേഡ് മറന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് മിസ്സാവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേർഡ് പ്ലസ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമെയിലും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ആഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അതിനകത്ത് തയ്യാറാവുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിന് അത്യാവശ്യം സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന സൈറ്റിനെ ലോഡാക്കി കാണിച്ചിരുവാണ് സോ ഡബ്ല്യു പി ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു സൈറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ സൈറ്റ് റെഡിയായി വരാൻ സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡബ്ല്യു പി ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഒരിക്കൽ അതിലേക്ക് വന്നു കഴി
ഇതിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മാജിക് ലിങ്ക് ഉണ്ട് മാജിക് ലിങ്ക് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാജിക് വേർഡ് ആണ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിൻ വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും ഡിഫാൾട്ട് ആയി നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിൻ എന്നുള്ളത് ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റും സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിൻ കൊടുത്തതോടുകൂടി നമുക്ക് വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ലോഗിൻ പേജിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന ക്രെഡൻഷ്യൽസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക വൺസ് അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് വെബ് വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് എത്താം വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ക്യുക്ക് ഓവർവ്യൂ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സോ വേർഡ് പ്ലസിലേക്ക് തിരിച്ചു തരാം ലൈക്ക് വേർഡ് പ്ലസിനകത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡാഷ് ബോർഡ് പോസ്റ്റ് മീഡിയ പേജസ് കമൻസ് അപ്പിയറൻസ് പ്ലഗിൻസ് യൂസേഴ്സ് ടൂൾസ് സെറ്റിങ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രിവിലേജ് ഉള്ള വേർഡ് പ്ലസ് യൂസറിന് കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും മെയിനായി നമുക്കൊരു ലാൻഡിങ് പേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നുള്ള ഏരിയ അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എത്ര സൈറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കമൻസ് ഉണ്ട് എത്ര പേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്ന കമൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന വേർഡ് പ്ലസ് ഇവൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കുത്തി കുറിച്ചിടാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും ഒക്കെ എളുപ്പം പോകണമെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാവുന്ന രീതിയിലേക്കോ നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്തതായി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് വേർഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വേർഡ് പ്ലസ് ഒട്ടും സെക്യൂർഡ് അല്ല വേർഡ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഹാക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് വേർഡ് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമാവുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെ പ്രധാന കാരണം അപ്ഡേറ്റുകളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റിലീസ് വരുമ്പോൾ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവർത്തനയാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വന്ന് സുഖമായി നമുക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയ വേർഡ് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിത് മാറ്റുന്നതായിട്ടുള്ളൂ പ്ലഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും വന്നില്ല പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് തീമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് തീംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തീംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് തീംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ തീം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പോസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് പോസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആയ രീതിയിൽ കണ്ടന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പോസ്റ്റുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആഡ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പുതിയൊരു ബ്ലോഗ് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ബ്ലോക്ക് എഡിറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വേർഡ്
പാട്ടാണെങ്കിലും വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഫയൽ ആണെങ്കിലും എന്തൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഒരു ലിങ്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ യു ആറിൽ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂട്യൂബ് നമുക്ക് അവിടെ ലിങ്ക് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വേർഡ് പ്രസിൻ്റെ അകത്ത് സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ലിങ്കായി വരണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ കാറ്റഗറിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ടാഗുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഫീച്ചർ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു എക്സെപ്റ്റ് കണ്ടന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ കമന്റുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി വരുന്നത് പബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പബ്ലിഷിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ആ സമയത്തേക്ക് ബാക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടാഗുകൾ ടാഗുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ സെർച്ച് എൻജിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ടാഗുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ എങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി അതായത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്മിന് മാത്രം കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വെക്കണോ അതോ പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ കാണാൻ വരുവാണെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വെക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം വൺസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷ് ആവുന്നുണ്ടാവും വ്യൂ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ലേഔട്ടിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു പി എന്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ബ്ലോഗ് അതിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ആയി വന്നു സോ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു സൈറ്റിൽ കിടക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന മാജിക് ലിങ്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഡബ്ല്യു പി അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ സ്ഥിരമായ നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് മീഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ ഇമേജ് റിസോഴ്സുകൾ ഫയലുകൾ പാട്ടുകളാവാം എന്താണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലമാണ് മീഡിയ ലൈബ്രറി എന്നുള്ളത് മീഡിയ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയൽ ഏതാണോ ആ ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഫയൽ കൃത്യമായി ഇതിനകത്ത് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അടുത്തതായിട്ട് പേജസ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസ്റ്റുകളിൽ കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതേസമയം പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലത്തേക്കെങ്കിലും സ്ഥിരമായി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പേജുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എബൌട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്ന പേജ് ആ പേജുകൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറ്റം വരാവുന്ന പേജുകളല്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന പേജുകളാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ 
നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ മൂന്ന് കുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തുകൂടെ കളയാൻ സാധിക്കും സോ വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിവ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊടുത്ത നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ എഷ്യമൽ ടാഗിന് എന്താണോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയോടെ മൂവ് ചെയ്യും പഴയ പേജിൽ മറ്റേ പ്രൊഫൈലിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പേജിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെർമാ ലിങ്ക് മാറ്റാനും ഫീച്ചർ ഇമേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പേജിന് ആക്ടിവിറ്റികൾ നൽകുവാനും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും വൺസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പേജും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇനി ആ പേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം കാണാം നമ്മൾ കൊടുത്ത കസ്റ്റമർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പേജസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് അത് രണ്ടും നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡൈനാമിക് ലെവലിലേക്കുള്ള കണ്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് ലെവൽ കണ്ടൻസ് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പേജസിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും കമന്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കമന്റുകളെല്ലാം ആ പോസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കാതെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് കമന്റ്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ വെബ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് തുറക്കത്തിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പോസ്റ്റിനുള്ള കമന്റ് ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോസ്റ്റ് കാണാം ആ പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റ് ഉണ്ട് ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലും നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നിലും കയറി നോക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ആ ഹിൻട്രൻസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കമന്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതായി വരുന്നതാണ് അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തീംസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിനെ നൽകുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഏത് രീതിയിൽ കാണണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ തീമിനെ വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഡബ്ല്യു ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഡമ്മി വെബ്സൈറ്റ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുവാണ് വേറൊരു ഡിസൈനിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് തീമുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ആഡ്മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് തീമുകൾ എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് മൂന്നും വേർഡ് പ്രസിന്റെ പുതിയ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന തീമുകളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് തൊട്ട് പിറകിലുള്ള ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നുള്ള തീമ് ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം തീമിന്റെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്രയും വർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ വൺസ് തീം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ഏർലി അത് മാറി സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ തീംസ് എന്നുള്ളത് കോവർ ആയിട്ട് ആ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് കസ്റ്റമൈസ് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല തീമുകളിലും പല രീതികളിലായിരിക്കും കസ്റ്റമൈസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് പക്ഷെ കോമൺലി സൈറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലോഗോയും മറ്റേ ഫാവൈക്കളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക
ആ ഫീച്ചർ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്ലഗിൻ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ലെവൽ കാർ നമ്മൾ വാങ്ങി ആ കാറിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ വയറിങ് കിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് പ്ലഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലഗിൻസിൽ ആഡ് ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലഗിൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുട്ടംബക് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്ററുണ്ട് ക്ലാസിക് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്ററുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് എഡിറ്ററാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട കുറച്ച് പഴയ കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും എഡിറ്റേഴ്സ് തന്നെ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കുറ്റംബക് എഡിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് എഡിറ്ററോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പഴയ വേർഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ സ്പാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ സ്പാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബഡി പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബി ബി പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോറം ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വൂ കോമേഴ്സ് വൂ കോമേഴ്സ് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ആ പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ആവാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും പ്രാപ്തമായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റ് ആക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരുപാട് പ്ലഗിൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ചൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒത്തിരി പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഏകദേശം അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തോളം പ്ലഗിനുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് പ്ലഗിൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ബിൽഡേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ബിൽഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എസ് എസ് എല്ലിന് വേണമെങ്കിൽ പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് എസ് സി ഒക്ക് വേണ്ടി പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വേർഡ് പ്ലസിനകത്ത് അപ്പൊ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പെർപ്പസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പെർപ്പസിനെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലഗിൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഗിൻസിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അപ്പിയറൻസും പ്ലഗിൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെ ഫീച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്ലഗിൻസ് അപ്പിയറൻസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ഭംഗി ഒരു എക്സ്ട്രാ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അപ്പിയറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്സ്ട്രാ ആക്സസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെയൊക്കെയായി നമ്മൾ പ്ലഗിൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു യൂസർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ആക്സസ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ യൂസർ ലെവൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് സ്വതവേ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ച് ലെവലിലാണ് വേർഡ് പ്ലസ് ഡിഫാൾട്ട് ആയി തരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എഡിറ്റർ ഓത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന് പറയുന്ന യൂസറിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ അലേർട്ടായി കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബ്ലോഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരിക്കുന്ന യൂസർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തുള്ളൂ അടുത്തതായി കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് ബ്ലോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ സ
ഈ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലാണ് ആക്ച്വലി വേർഡ് പ്രസിനകത്ത് തന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് ഇമെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വിലാസം എന്താണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ഡബ്ല്യു പി പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പ്രസിൻ്റെ തീം നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേഴ്സണലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ തീം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ പ്ലഗിൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കസ്റ്റം അഡ്മിൻ ഇൻ്റർഫേസ് വരെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ടൂൾസ് ആണ് ടൂൾസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് എത്രത്തോളം സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും പ്ലഗിൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സെർവർ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ടോ സെർവർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സൈറ്റ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സൈറ്റ് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവരാനോ വേണ്ടി നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടന്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കണ്ടന്റ് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും യുറേസ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ട് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ളതെല്ലാം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ള ജി ഡി പി ആർ പോളിസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡാറ്റ മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമായി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഡാറ്റ എപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറേസ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്തതായി സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബേസിക് പേര് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് പ്രിവിലേജിൽ വേണം ആ യൂസർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ഈ ജനറൽ ഡേറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളിത് പ്രോപ്പറായി കൺഫിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റായി വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസിറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് തരത്തിൽ ആ വിസിറ്ററെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു വട്ടം കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ അത് സി ഒ പേർപ്പസിനും ബാക്കിയൊക്കെ ആയിട്ട് പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേർപ്പസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കറേജ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഗൂഗിളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യാഹൂലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനികളുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് കയറാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെയുള്ളത് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച കമൻസ് അതായത് പോസ്റ്റുകളുടെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കമൻസുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് അതെങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് മീഡിയ ആണ് മീഡിയ ഏത് ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇമേജ് റീസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈസ് റീസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സൈസിലേക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മീഡിയ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പെർമാലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടന്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏത് തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ
ഇത്രയും ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡ് പ്രസ് ബേസിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് ആണ് ലോക്കൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഹാൻഡി ആയി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ലോഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി എനിക്ക് വേർഡ് പ്രസിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലോഗൗട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടി പിന്നീടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് പ്രസിൽ ഒരു സംശയം വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് വേർഡ് പ്രസ് റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പ്രസ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തീർക്കാൻ പറ്റത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരുന്നു നമുക്ക് ആ സംശയങ്ങൾ ദൂലീകരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും പക്ഷേ വേർഡ് പ്രസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്ഡേറ്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും എല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മലയാളം പ്രസന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേരളത്തിനെ എടുത്തു പറയുന്നത് കേരളത്തെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചി ട്രിവാൻഡ്രം കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് എന്നിങ്ങനെ നാല് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് മീറ്റപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ കയറി വേർഡ് പ്രസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് വേർഡ് പ്രസ് കൊച്ചി മീറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചി മീറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രിവാൻഡ്രം മീറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം പാലക്കാട് പാലക്കാടിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും മെമ്പർ മെമ്പറും ആവും കാരണം വേർഡ് പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്ന ഇവൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും വേർഡ് ക്യാമ്പ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഇവൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ ദൂലീകരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മീൻസ് ഒരു ഒരു അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ റൈറ്റ് നൗ ക്യൂ ആൻഡ് എ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം സോ ഇതാണ് സോഷ്യൽ ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ പിങ് ഓവർ ദ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹോൾഡ്